സദ്ഗുരു വ്യഭിചാരത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഒരാളെ ആത്മീയമായി അതെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും ഒരു വ്യഭിചാരിയാണ് സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു തലം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹമില്ലാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തലം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വ്യഭിചാരിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ വ്യഭിചാരത്തിനെതിരാണോ അതെ ആ അർത്ഥത്തിൽ അതെ എല്ലാ തലത്തിലും സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാരം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വ്യക്തിപരമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തിക്കും ഒരു പരിണിത ഫലമുണ്ട് ഞാൻ അറിയുന്ന അധികം ആളുകളും പരിണിത ഫലം വരുമ്പോൾ അതിനെ നേരിടാൻ തയ്യാറല്ല എന്നാൽ പരിണിത ഫലങ്ങളെ നേരിടാതെ തന്നെ അവർ ആസ്വദിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വേണം താനും അപ്പോൾ ഏതൊരാളും അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ പരിണിത ഫലങ്ങളെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത ഏതൊരാളും ഒരു വിഡ്ഢി മാത്രമാണ് പിന്നെ വിഡ്ഢി എന്നാൽ പല രീതിയിലും അവനവനെതിരെ തിരിയുന്ന ഒരാളാണ് തനിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരാളും തനിക്കെതിരെ തിരിയുന്ന ഏതൊരുവനും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരുവളും അവരെക്കുറിച്ച് നാം എന്താണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ തിരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിവേകശൂന്യമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ചെയ്യുകയല്ല നിങ്ങൾ വിവേകശൂന്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വികാരങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിന് വശവതനായി ഇത് തീർച്ചയായും ശരിയല്ല കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കഷ്ടത വരുത്തി വയ്ക്കും ഒരു മനുഷ്യന് കഷ്ടത വരുത്തുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും പ്രത്യേകിച്ചും അവനവന് തന്നെ അത് ശരിയാണോ അവനവന് തന്നെ കഷ്ടത വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന ഏതൊരാളും അവർക്കുള്ള ഏത് കാരണം കൊണ്ടായാലും അത് വിവേകമല്ല ശരിയല്ലേ ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിനും വേണ്ടിയോ എതിരോ അല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ ജീവിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വിവേകമെന്ന് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇത് തെറ്റാണോ അത് തെറ്റാണോ അതല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ വിവേകത്തോടെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതാണ് ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും അടിമയാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും വിവരക്കേടിന് എന്നിൽ നിന്നും അനുമതി കിട്ടാൻ നോക്കുകയാണോ അല്ല ഞാൻ ഒരു പ്രവർത്തിയും അനുകൂലിച്ചുമില്ല ഒരു പ്രവർത്തിയെയും പ്രതികൂലിച്ചുമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വിവേകത്തോടെയാണെങ്കിൽ വിവേകശൂന്യമായ ജീവിതം ഒരു തെറ്റാണ് ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ ജീവിച്ചാൽ സ്രഷ്ടാവ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ അത് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെയോ വികാരങ്ങളുടെയോ മനസ്സിൻ്റെയോ രീതികളോട് വശവതനായി നിങ്ങൾക്കെതിരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് വിവേകമല്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം വിവേകശൂന്യത അത് തെറ്റാണോ അത് തെറ്റാണെന്ന് വരെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് വളരെ പരിമിതവും വിവേകശൂന്യവുമാണെന്ന് മാത്രം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യവും തെറ്റോ ശരിയോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ പരിമിതവും വിവേകശൂന്യവുമായ ഏതൊരു കാര്യവും വിലമതിക്കുന്നതല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും വ്യഭിചാരം മൂല്യമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതൊരു കാര്യത്തെയും പറ്റി ഒരു വിധിന്യായം കൽപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി വിധിന്യായം കൽപ
എന്നാൽ അത് വിവേകശൂന്യവും പരിമിതവുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കഷ്ടത വരുത്തുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും it is stupid and senseless to give into something which seems to be everything today and tomorrow which will make you feel like a fool isn't it inna inna ellam ennu thonukiyum naale raavile ningale swayam oru viddi aanennu thonikkiyum cheyina oru kaaryathine vashamadanaagunnathu viveka shunyamana vere yarkengilum alla idu jeevikkanulla viveka shunyamaya valiyana നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ജീവിക്കണം അത്രയധികം വിവേകത്തോടെ ദൈവങ്ങൾ വരെ നിങ്ങളെ നോക്കി അസൂയപ്പെടണം നിങ്ങൾ അത്രയും വിവേകം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റും ശരിയുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും വിവേകമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ല